టు ప్రకాష్ అన్న అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బారు వడ్డీ లేదా సరళ వడ్డీ అంటారు పార్ట్ టూ చెప్పుకుందాం పార్ట్ వన్ చూసిన తర్వాతే మీరు పార్ట్ టూ చూడండి ఎందుకంటే పార్ట్ వన్లో నేను చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఈజీ నుంచి హార్డ్గా వెళ్ళాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి పార్ట్ టూలో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫర్ నైంటీ త్రీ డేస్ డెబ్భై మూడు రోజులు అన్నాడు చూడండి ఇక్కడ యాభై వేల రూపాయల అప్పుగా తీసుకొని పన్నెండు శాతం వడ్డీ రేటుతో డెబ్భై మూడు రోజుల కాలములో ఎంత వడ్డీ చెల్లించవలను ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ కాలము అనేది టైం అనేది ఇయర్స్లోనే ఉండాలి కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ పి ప్రిన్సిపల్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత యాభై వేలు అసలు ఈజ్ ఈక్వల్ యాభై వేలు వడ్డీ రేటు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పన్నెండు శాతము తర్వాత కాలము టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెబ్భై డెబ్భై మూడు రోజులు అని ఇచ్చాడు అంటే ఏంటి సెవెంటీ త్రీ డేస్ ఈ డేస్ని ఇయర్లోకి మార్చాలంటే సెవెంటీ త్రీ డివైడెడ్ బై మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు వేస్తే మనకి ఇయర్ వచ్చేస్తుంది వన్ బై ఫైవ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే దీన్ని వన్ బై ఫైవ్ చూడండి ఇక్కడ వన్స్ ఇక్కడ ఫైవ్స్ సో మనకి టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫైవ్ ఇయర్స్ సంవత్సరాలు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఐ వడ్డీ ఎంత అయినా ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఓకే ఇప్పుడు మనకి మనకి ఫార్ములా ఏంటి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓకే సో మనకి పి అంటే తెలుసు పి అంటే ప్రిన్సిపల్ అసలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాభై వేలు ఇంటూ టీ అంటే మనకి తెలుసు కాలము ఎంత వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఆర్ అంటే పన్నెండు డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఓకే ఇక్కడ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఫైవ్ టేబుల్ దీంతో వన్ జీరో జీరో హండ్రెడ్ సో మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇంటూ పన్నెండు అంటే ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు ఆన్సరు పన్నెండు వందలు ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత పన్నెండు వందల రూపాయలు ఓకే సో మనకి డెబ్భై మూడు రోజుల్లో యాభై వేలకి పన్నెండు శాతం ఇంట ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ రేటుతో ఎంత కట్టాలి మనం చెల్లించవలసిన వడ్డీ పన్నెండు వందల రూపాయలు వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ ఎట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పర్ యానం బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అసలు ఎంత అని అడిగారు రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఎనిమిది శాతము వడ్డీ రేటుతో ఆరు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు వడ్డీ చెల్లించను అయినా అసలు ఎంత చూడండి ఇక్కడ మనకేమి ఇచ్చాడు ఫస్ట్ మనకేమి ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ వడ్డీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆరు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు రెండు సంవత్సరాల కాలము టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఇయర్స్ వడ్డీ రేటు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ మనకు కనుక్కోవాల్సింది అసలు పి ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతో మనకు కావాలి చూడండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి మనకి ఇక్కడ మనం పి వాల్యూ కనుక్కోవాలి పి వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే మనకు తెలిసినటువంటి సూత్రం ఏంటి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఇదే మనకు తెలిసింది పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఐ వాల్యూ మనం తెలుసు ఎంతో ఐ వాల్యూ ఆరు వేల నాలుగు వందలు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి వాల్యూ మనకు తెలియదు టి అంటే రెండు ఆర్ అంటే ఎనిమిది డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ పి ఇక్కడే ఉంచి ఇవి తీసుకొచ్చేద్దాం చూడండి ఆరు వేల నాలుగు వందలు ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఓకే ఎయిట్ టేబుల్ చూడండి ఎనిమిది ఎనిమిది అరవై నాలుగు జీరో జీరో టూ టేబులు టూ ఫోర్ జార్ జీరో జీరో చూడండి ఎంత వచ్చింది నలభై వేలు సో పి వాల్యూ దేర్ ఫోర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నలభై వేలు ఓకేనా అసలు పి అంటే ఏంటి అసలు ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నలభై వేలు ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి నైన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ ఎట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పర్ యానం బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అంటే అసలు 
మూడు సంవత్సరాల కాలములో ఐదు శాతం వడ్డీ రేటుతో తొమ్మిది వేల రూపాయలు వడ్డీ చెల్లించను అయినా అసలు ఎంత చూడండి ఇక్కడ ఏముందో మనకి వడ్డీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతంటే వడ్డీ చెల్లించింది తొమ్మిది వేల రూపాయలు వడ్డీ చెల్లించారు టి టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు సంవత్సరాలు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ పి పి ఐ ఇచ్చేసాడు కదా మనకి పి పి అంటే ఏంటి ప్రిన్సిపల్ మనం కనుక్కోవాల్సింది అసలు ప్రిన్సిపల్ అంటే ఎంత అసలు ఎంతో కనుక్కోవాలి సో మనకి ఇక్కడ ఐ టిఆర్ ఇచ్చి పి కనుక్కోమంటే ఫార్ములా ఏముంది మనకి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఐ వాల్యూ తెలుసు ఐ వాల్యూ అంతా తొమ్మిది వేలు ఇక్కడ తొమ్మిది వేలు రాసుకుంది ఐ దగ్గర తొమ్మిది వేలు ఈజ్ ఈక్వల్ పి అంటే మనం కనుక్కోవాల్సిందే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అసలు పి అంటే త్రీ ఇయర్స్ వడ్డీ రేటు ఫైవ్ పర్సెంట్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ పి ఇటు ఉంచేసి మిగతా ఇటు తీసుకొచ్చేసేద్దాం చూడండి తొమ్మిది వేలు ఇంటు హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ పి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి త్రీ టేబుల్ దీంట్లో క్యాన్సిల్ చేస్తే మూడు మూడు తొమ్మిది జీరో 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 ఫైవ్ టేబులు ఫైవ్ ఐదు ఆరులు ముప్పై జీరో జీరో దేర్ ఫోర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి సిక్స్టీ థౌజండ్ సో అసలు ప్రిన్సిపుల్ అమౌంట్ ఎంత వచ్చింది అరవై వేలు ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఎట్ వాట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బీ ద ప్రిన్సిపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ పే సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ ఓకే చూడండి నలభై వేల రూపాయలు అప్పుగా తీసుకొని అంటే ప్రిన్సిపుల్ అమౌంట్ చూడండి ఒకసారి ప్రిన్సిపుల్ అమౌంట్ అసలు ఎంత నలభై వేలు రూపాయలు తీసుకొని రెండు సంవత్సరాల కాలములో రెండు సంవత్సరాలు అంటే టి కాలము ఈజ్ ఈక్వల్ టి రెండు సంవత్సరాల కాలములో ఎంత వడ్డీ రేటుతో ఎంత వడ్డీ రేటుతో అంటే ఆర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టి ఎంత మనకి తెలియదు వీటితో ఏడు వేల రెండు వందల రూపాయలు వడ్డీ చెల్లించాలి చెల్లించాలి అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఇదిగోండి సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాడు టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇయర్స్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇయర్స్ ప్రిన్సిపుల్ అమౌంట్ ఫార్టీ థౌజండ్ ప్రిన్సిపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫార్టీ థౌజండ్ సో మనం కనుక్కోవాల్సింది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కనుక్కోవాలి ఆర్ కనుక్కోవాలంటే మనకు ఫార్ములా ఉంది కదా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఇది మన ఫార్ములా ఓకే దీంట్లో మనకి ఐ తెలుసు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అంటే నలభై వేలు టి అంటే రెండు ఆర్ అంటే మనం కనుక్కోవాలి డివైడెడ్ బై వంద ఓకే ఇవిటి తీసుకొచ్చేస్తే ఏడు వేలు ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫార్టీ థౌజండ్ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ చూడండి ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి ఫోర్ జీరోస్ ఫోర్ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి ఫోర్ టేబుల్ చూడండి నాలుగు ఒకటి నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది వందల ముప్పై రెండు రెండో ఎక్కడ దీంట్లో నైన్ టైమ్స్ సో దేర్ ఫోర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ పర్సెంట్ సో వడ్డీ రేటు వడ్డీ రేట్ ఎంత వచ్చింది ఆర్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత మనకి నైన్ పర్సెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లంలో ఎట్ వాట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఆర్ కనుక్కోవాలి షుడ్ బీ ది ప్రిన్సిపుల్ అమౌంట్ పి ఇచ్చేసాడు ప్రిన్సిపుల్ అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ పే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ కట్టేశారు ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో చూడండి ఇక్కడ యాభై వేల రూపాయలను అప్పుగా తీసుకొని మూడు సంవత్సరాల కాలములో ఎంత వడ్డీ రేటుతో అది మనకు కావాల్సింది ఎంత వడ్డీ రేటుతో అంటే ఆర్ తో పన్నెండు వేల రూపాయలు వడ్డీ చెల్లించను చూడండి మనకి ఇక్కడ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ యాభై వేల రూపాయలు ఓకే ప్రిన్సిపుల్ అమౌంట్ అంటారు తర్వాత వడ్డీ ఇంట్రెస్ట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు వేలు ఇచ్చేసాడు తర్వాత ఇయర్స్ ఇయర్స్ అంటే కాలము ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇయర్స్ మూడు సంవత్సరాలు సో అయితే ఆర్ వడ్డీ రేటు ఎంత వాట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 
వడ్డీ రేటు ఎంత అని అడిగాడు సో మనకి దీనికి ఫార్ములా ఉంది కదా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓకే దీంట్లో మనకి ఐ తెలుసు పి తెలుసు టీ తెలుసు ఆర్ మాత్రమే తెలియదు దీన్నే మనం కనుక్కోవాల్సింది ఓకేనా ఆర్ను మనం కనుక్కోవాలి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే పన్నెండు వేలు ఈజ్ ఈక్వల్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాభై వేలు ఇంటూ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు ఆర్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆర్ రాసేసాను డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఆర్ ఇటు చేసి మిగతా ఇటు తీసుకొచ్చేస్తే చూడండి పన్నెండు వేలు ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై యాభై వేలు ఇంటూ మూడు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఓకే ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదా దీనికి ఫోర్ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఫోర్ జీరోస్ ఇంకా మనకేం మిగిలింది ఇక్కడ త్రీ మిగిలింది త్రీతో దీన్ని చూడండి దీన్ని మూడు నాలుగు పన్నెండు జీరో మళ్ళీ ఫైవ్ మిగిలింది ఫైవ్ ఎయిట్ జార్ ఐదు ఎనిమిది నలభై సో మనకేం వచ్చింది ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చేసింది మనకి ఓకే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం పర్ యానం సంవత్సరానికి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చేసింది మనకి ఆర్ వాల్యూ వచ్చేసింది సో కాబట్టి మనకి ఈజీగా మనం ఇలాంటివి కనుక్కోవచ్చు ఇది పార్ట్ టూ సో అలాగే సో ఇలాగే మనం ఇది పార్ట్ టూ మీరు పార్ట్ టూ చేసే ముందు పార్ట్ వన్ కంపల్సరీగా చూడండి ఇది పార్ట్ టూ వీడియో ఇక్కడితో అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం పార్ట్ త్రీలో కలుసుకుందాం మీ అందరూ కూడాను మన ప్రకాష్ అన్న అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడాను మన లెక్కలు అందేటట్టుగా చూడాలి సో అదే మీ ధ్యేయము మన అందరికీ విద్యార్థుల అందరి దగ్గర కూడా మన యొక్క వీడియోస్ ఉండాలి మీ అందరు కూడాను లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఓకే ఇట్లు మీ ప్రకాశ్ అన్న